பிரதான் <laughs> மக்கள் <laughs> செலவாயிருக்கும் <laughs> ஒதுக்கிட்டு <laughs> <laughs> வாழ்த்துக்கள் <laughs> MOT report India's tourism statistics 2022 2022க்கான இந்தியாவினுடைய டூரிசம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வெளியிட்டு இருக்காங்க இதுல இரண்டு மாநிலங்கள் முதலிடம் வகிக்குது மகாராஷ்டிரம் இதுல வெளிநாட்டு கஸ்டமர்ஸ் வெளிநாட்டு டூரிஸ்ட் எத்தனை பேர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மில்லியன் மகாராஷ்டிராவிற்கும் மில்லியன் டூரிஸ்ட் தமிழகத்துக்கும் வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப ஃபாரின் டூரிஸ்ட்டை பார்த்துட்டோம் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இந்த டொமஸ்டிக் டூர் டூரிஸ்ட்ல வந்து எது சார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால வந்து அதிகப்படியான மக்கள் பார்க்க வராங்களாம் தாஜ்மஹாலை தொடர்ந்து ரெட் ஃபோர்ட் அதிகப்படியான மக்கள் பார்க்க வராங்களாம் அதற்கு பிறகு குதுப் மினார வந்து அதிகப்படியான மக்கள் பார்க்க வராங்களாம் ஆனா டொமஸ்டிக் டூரிசம்லயுமே கூட தமிழ்நாடு தான் வந்து டெல்லி அந்த தாஜ்மஹாலுக்கு அடுத்தது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்ம டொமஸ்டிக் மக்களையும் சரி ஃபாரின் மக்களையும் சரி கவருவதுல தமிழகம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கு அதுக்கு காரணம் இங்க இருக்கக்கூடிய கோயில்க
இங்க இருக்கக்கூடிய கலை அறிவியல் நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம திகழ்ந்து விளங்கியிருக்கோம் ஒரு காலகட்டத்தில் இல்லையா ஸோ அதனுடைய படைப்புகள் எல்லாம் இப்ப நம்மளுக்காக விட்டு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்து ரசிப்பதற்காக நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க ஆனா நம்ம என்னடானா போர் அடிச்சா தமிழ்நாடு விட்டுட்டு வேற எங்கேயாச்சும் போகணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்று இடங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் போய் சுற்றி பார்த்துருவாங்க அப்பதான் தமிழ்நாடு ஜிடிபி உயரும் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் உயரும் டிசம் <laughs> வெள்ளக்காரங்க <laughs> <laughs> தாஜ்மஹாலுக்கு பாருங்க 0.038 தான் when compared to mahabalipuram tajmahal is less domestic uh, tourism பத்தி பொறுத்த அளவுல okay so where the two most popular centrally protected ticketed monuments for foreign visitors okay so mahabalipuram la vandu adukku ticket la romba kurivu dhaan eduthu poi paathiruvalam ethana per mahabalipuram paakama irukkeengalo dai seidhu poi paathiruvom epiyume nammalukku pakkathula irukiradha pathi odi adudi arumai perumai theriyadhu veliyil irundhu vandhu oru paathu dhaan sollanum adanal so mahabalipuram time kadaikkum bodhu poidu vaanga அடுத்ததா பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ்க்கு நம்ம நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா சோ நம்மளுடைய ஆர்பிஐனுடைய ரெப்போ ரேட் என்ன பண்ணிருக்காங்க பிப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஐந்து புள்ளி நாலா இருந்தது ஐந்து புள்ளி ஒன்பது பர்சன்ட் ஆயிருக்கு இப்போ ஆர்பிஐனுடைய மானிட்டரி பாலிசி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல ரெப்போ ரேட்டினுடைய பேசிஸ் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் உயர்ந்திருக்குது 5.4 பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஆயிருக்கு சரி ரெப்போ ரேட்னா என்ன அப்படின்றதுல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் சொல்லுவோமே இப்போ ஒரு ஆர்பிஐ இடம் இருந்து சரி ஓகே இதை பத்தி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் சரியா ஸோ ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது ரீசெண்டா எஸ்டிஎஃப்ன்றது ரீசெண்டா தான் கொண்டு வந்தாங்க லாஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி தான் கொண்டு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட் அப்படின்னா என்னது சார் அப்படின்னா ஒன் டே இப்போ ஓவர் ஓவர் நைட் பாரோ ஃப்ரம் ஆர்பிஐ ஒரு நாள்ல ஓவர் நைட்ல வந்து உங்களுக்கு அவங்களுக்கு கடன் தேவை அர்ஜென்டா கடன் தேவை அப்படின்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்கல்ல அதைத்தான் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இதுவே பேங்க் ரேட்னா என்னது சார் பேங்க் ரேட்டும் கிட்டத்தட்ட ரெப்போ ரேட் மாதிரி தான் ஆனா இப்ப ரெப்போ ரேட்ன்றது வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமுக்கானது ரெப்போ ரேட்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து கடன் வாங்குவாங்க அதற்கான வட்டியை ஆர்பிஐக்கு கொடுப்பாங்க ரைட்டா சரி ஆனா இந்த ரெப்போ ரேட்டுக்கான அந்த டெனியூர் பீரியட் இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஒரு மானிட்டரி பாலிசிக்கும் இன்னொரு மானிட்டரி பாலிசிக்கும் அந்த ஒரு கால அவகாசம் எவ்வளோன்னு சரியா தெரியல அதுக்குள்ளார அந்த வாங்கின கடனை திருப்ப செலுத்திடணும் இதுதான் ரெப்போ ரேட் ஆனா இந்த பேங்க் ரேட்னா என்னன்னா ஒரு நீண்ட நாட்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் வாங்கின கேச ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதாவது ஒரு வருடத்திற்குள்ள கொடுத்தாலே போதும் அப்ப ரெப்போ ரேட்டை விட பேங்க் ரேட் அதிகமா தானே இருக்கணும் காரணம் என்ன இப்போ வாங்குறேன் உடனே கொடுக்குறேன் உடனே கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பைசா ரெண்டு பைசாக்கு வாங்கலாம் நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் கொடுப்பேன் போது என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏத்த தானே செய்வாங்க அதுதான் பேங்க் ரேட் ஸோ பேங்க் ரேட் ரெப்போ ரேட் சிமிலர் பட் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் பீரியட் மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் அது ஷார்ட் டைம் ரெப்போ ரேட் இது வந்து லாங் டைம் அடுத்ததா பிக்ஸ்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் பிக்ஸ்டா இப்ப வச்சிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ரிவர்ஸ் ரெப்போனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவாவே பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்ததா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோனா என்னது ஒரு வங்கி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை ஆர்பிஐல போட்டு ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் ரைட்டா அது எத்தனை பர்சன்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா நாலு புள்ளி ஐம்பது சதவீதம் வச்சிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் ஒரு வங்கி வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு கோடி ரூபாய் அந்த வங்கிக்கு வந்து டெபாசிட் விழுந்திருக்கு இல்லை அவங்களுடைய ஒர்த் அவ்வளோ அப்படின்னா அதில் நாலரை பர்சன்ட் நாலரை கோடியா நாலரை கோடி எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணி வைக்கணும் ஆர்பிஐல போட்டு வைக்கணும் இதுக்கு எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்டும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது சரியா ரிவர்ஸ் ரெப்போலாம் காசு கிடைக்கும் ஆனா இங்க இதற்கு காசு கொடுக்கப்பட மாட்டாது இது பல காரணங்களுக்காக ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஆர்பிஐ அடுத்ததா எஸ் எல் ஆர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவ
இந்த எஸ்எல்ஆர் தான் என்னது சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான் பேங்க் அவர்களுடைய தொகையில பதினெட்டு சதவீதத்தை ஆனா இதுல காசாகவோ நகையாகவோ பாண்ட்ஸ் ஆகவோ என்ன பண்ணலாம் ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்து வைக்கலாம் இதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஐ மீன் சாரி சாரி சிஆர்ஆர் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்து வைக்கணும் ஆனா இந்த எஸ்எல்ஆர்ன்றது பதினெட்டு பர்சன்டேஜ ஒதுக்கி வைக்கணும் பேங்கே ஒதுக்கி வச்சுக்கணும் ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல பட் அவங்களோட எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி ஒரு பாண்ட்ஸ் ஒரு கோல்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும் தனியா ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுக்கு ரூல் போடுது எஸ்எல்ஆர் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு சிஆர்ஆர் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதை பத்தி எல்லாம் தனியா ஒரு வீடியோ போடணும்னு சொல்லுங்க நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடலாம் வீடியோ ஒண்ணு போட்டுடலாம் இப்போ இந்த சிஆர்ஆர் வந்து ஏன் இவங்க மெயின்டைன் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நெட் டிமாண்ட் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெட் டிமாண்ட் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் டிமாண்ட் தான் என்னது இப்போ டிமாண்ட்ல வந்து சேவிங் அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இப்போ சேவிங் அக்கௌண்ட்லயோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்லயோ நீங்க டெபாசிட் பண்ண மணியை எப்போ வேணா நீங்க திரும்ப எடுத்துப்பீங்க டிமாண்ட் பண்ணலாம் நம்மளால இன்னைக்கு போட்டு நாளைக்கு எடுக்கலாம் எப்ப வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால டிமாண்டுக்கு கீழே இந்த சேவிங் அண்ட் கரண்ட் வந்துடும் இந்த டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் சொல்றாங்கல்ல டேர்ம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதை நம்மளால எடுக்க முடியாது அது அதுல என்னென்னலாம் வருது பிக்ஸ்டு டெபாசிட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் இதெல்லாம் வந்து டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ்ல வந்துடும் ஸோ அந்த நெட் டிமாண்ட் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க ஓகே எஸ் ஃபைன் ஸோ அது இல்லாமல் சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் ரோஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதெல்லாம் ஓகே சார் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ ஏன் வந்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த ரெப்போ ரேட்டை வந்து கண்ணா போனு ஏற்றிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு கேட்டால் கொரோனா காலத்தில் ரெப்போ ரேட்டை பயங்கரமாக குறைச்சாங்க ஏன் அப்படின்னா மக்களிடம் பணப்புழக்கம் இல்லை மக்கள்கிட்ட லிக்விடி ரேஷியோ காசு வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இல்லை காசு இல்லாதப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ அவங்களுடைய ரெப்போ ரேட்டினுடைய சதவீதத்தை குறைக்கும் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சிதுன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து காசை வாங்கி வச்சுக்கும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக கிடைக்குது இல்லையா ஸோ வாங்கி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணும் மக்கள் கிட்ட அந்த காசை கொடுக்கும் மக்கள் கிட்ட காசை கொடுத்தா மக்கள் கிட்ட பணப்புழக்கம் ஏற்படும் ஸோ பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க ரெப்போ ரேட்டை குறைப்பாங்க ஆனா இப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்குது பணப்புழக்கம் அதிகமா இருக்குது அதனாலதான் விலைவாசி உயருது ரைட்டா ஸோ இப்ப இந்த விலைவாசி உயர்ந்துகிட்டே போகுது இன்ஃபிளேஷன் ஆகிட்டே இருக்குல்ல அதை சரி செய்வதற்காக தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க அது எப்படி சார் ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணா இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சிருமா அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப நம்ம எல்லாருக்கிட்டயுமே காசு இருக்குன்னு வச்சுக்குமே பணப்புழக்கம் அதிகமா இருக்குன்னா நம்மள்ட்ட காசு இருக்கு அப்போ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுமே அந்த பொருளுடைய டிமாண்ட் அதிகரிக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் காசு இருக்குன்னு பொழுது என்ன பண்ணுவான் ஒரு லிட்டர் பத்து ரூபா பாலுன்னு சொன்னாலும் வாங்குவோம் இருபது ரூபான்னு சொன்னாலும் வாங்குவோம் ஏன்னா அவங்ககிட்ட தான் காசு இருக்கு இல்லையா இப்ப நீங்களே கூட பாருங்களேன் காசு இருக்கும் பொழுது டிக்கெட் ரேட் எவ்வளோன்னு சொன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாங்கிட்டு போனீன்னு சொல்லி படத்துக்கு போறோம் அதே காசு இல்லாதப்போ டிமாண்ட் இல்ல இப்போ படங்கள்லாம் வந்து ஏன் வந்து பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்றாங்க பொங்கல் இல்லைனா பாட்டி வீட்டில் காசு கொடுப்பாங்க தீபாவளினா காசு நம்மள்ட்ட இருக்கும் அப்போ காசு உங்கள்ட்ட இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் டிமாண்ட் அதிகமாகும் ரைட்டா ஸோ பணப்புழக்கம் அதிகமா இருக்கிறதுனால டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டு இருக்கு இவங்ககிட்ட இருக்கிற படத்தெல்லாம் பிடிங்கிட்டா பணத்தெல்லாம் இப்போ பிடிங்கிட்டா என்ன ஆயிடும் அந்த பொருளுடைய டிமாண்ட் குறைஞ்சிடும் பொருளுடைய டிமாண்ட் குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய விலைவாசியும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்படி விலைவாசி குறைக்கிறாங்க ரெப்போ ரேட்டை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமா ரெப்போ ரேட்டை அதிகப்படுத்திட்டா என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க்கு அவங்ககிட்ட போய் கடன் வாங்குறத ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஆர்பிஐ கிட்டேருந்து கடன் வாங்குறத ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அவங்ககிட்டே காசு இல்லைனா மக்கள்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ மக்கள்கிட்ட காசு போவாது மக்கள்கிட்ட காசு போகலனா என்ன பண்ண முடியாது டிமாண்ட் இருக்காது பொருளை வாங்க முடியாது அப்போ அந்த பொருளோட விலை குறையும் புரியுதா இப்படி தான் வந்து என்ன பண்றாங்க விலைவாசி உயர்வை குறைக்கிறாங்க சரி செய்கிறாங்க நம்மளுடைய டார்கெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் மீடியம் டேர்ம் டார்கெட் சிபிஐ கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அதாவது ரெண்டுல இருந்து ஆறுக்குள்ளார இப்படி இருக்கணும்னு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம ஏழை தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் ஜூலையில் ஆறு புள்ளி ஏழு இருந்துச்சு இப்போ ஆகஸ்டில் வந்து ஏழு பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு அதை குறைச்சே ஆகணுன்றதுக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெப்போ ரேட்டை பாயிண்ட் ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா எஸ் அடுத்த நியூஸ்குள்ளே போயிடலாம் எக்கானமி அண்ட் பிஸ்னஸ் என்ன
130 LMT of product annually. One year, one year, you will only export. Export. That is why we are in India. We will get 15 lakh metric ton. We will get it. You will supply. Okay. What is this potash? What is this? We are doing this. What is this? This is potash. This is the fertilizer you use. This is disease resistant. What is it? Pucci kolli on, ini baru biadhi yang berada. Nampol dia, ini dia urusan. Nampol dia, nampol dia grains, dani yang gelik, cedi gelik, nampol pota kuriya. Semua awal aja lagu. Ini baru mana disease attack panak kuradi. Yang ini dia disease resistant turke. Adem itu melalui apa tinggi? Nampol itu itu drought tolerance sambil suruh orang. Waratci, orang itu tak kupu tikik kuriya, orang fertilizer. Enam, nampol itu tevian alu itu tanjir urunji gitu. Semua tarpot panal ini, awal awal kuriya, sakti yang ada cedi kuku. Ada drought tolerance itu lirik. And adem itu melalui Nalal serumia walarak kudiya, satta mande adi kudu kong, serippa walarak kudi satta adi kudu kong, and anda stem merkeliya, anda thunder keliya, adi mande nalal kunjo balap padatong, perisa kong, rigidity ya, akak kudiya, walam wine wine dede, and inu nalal perisa, inu mari pala karan anggal dergi, adan nalal inu pan rangga, inu potash mande import pan rangga, inu nalal dalan year kayu orang boram mari berumah sah, abdi ingkia kelam, anyway this is also good, adan nalal government lah dalan panitir kanga, number terjadi kene dede, koram mandal chambal India poster, semua send Canada orang dia can't put tax kita 15 LMT of potash sendu, wangga perang. Seria? Yes. Anja potash nuri nanme kila nanan terdala. Nampu patroni dala additional information. Ninge podo a, nali ki nali samudaya ninge nari ushengel terinci cikino, nari perik nari ushengel soli kurugino. Apa itu betulana nampu terinci kita dana selam mudiom. Ader kaga dha. Nampu nari edit dora marandir rala. Adana lalu gulaga notes lain diuci tempo. Ranking, enna ranking, Quran India. 40 under self-made rich list 2022. In the self-made rich list, abdi nu mudah adilur. Tani get terik, illya. Enada orang apa, tata, sedo, je, sotta, wajik ni, abdi urut urut nu uriti peria la waratukon. Tana, kasta putuk, waratci, unmeya, neermeya, mela waratukon, pala vidya sorak illya. Andamari, tana aga tanai tane, sedikit self-made rich list lewandi, yara arla mandiri gara. Abdiin pata, idelat top leri gede. Zero da, abdi nu uru financial institute company erik illya, financial service company. Adun uriya, founder ana, Nikhil Kamath. Co-founder, you are the co-founder. Our is the top player. That's what I'm saying. IAFL Wealth Huran India 40 under Self-Made Rich List 2022. Nikhil Kamat is the top player. Who is the zero down? Co-founder. You are the worth of the world. 아아aus Ini keluar baru dek. And pohon wajah tak khati lom. Ini self made list teruk barangnya. Adu pada no ur sajadu adi garis teruk. Comparatively adi garis teruk. Kita solrang. And adu matel lama India wno de Silicon Valley ana Bangalore lada highest number of billions wndu wasik rang. Abi solrang. So nampulu poy Bangalore poyta. Nampulu ur alag billion arai lama. Abi ni nampulu nengkala. Angga pona billion arai lama. Abi ni picha karana dah. Abi ni yadi kita talang kas sanga diyo. Seri. Anyway. So Zero dah opati solono na Indian Financial Service Company, kita zero dah lakukan launch ripping ini, share market le trade pandar tika dikelang orang bayang rama help pandra angga, nallu orang, semua orang nambi kay, nariye erik maklul, na gula orang dalo ciri kena, per mardu jam, zero dah amari nariye per ciri angga, ana nariye per number tu zero dah, orang, na ya mar gram. Amanu orang consumer orang orang customer orang tu, ya mata matra, charges, gearjes, semua orang port, komision semua orang adikir di dalam. Saya dah nalar dah zero dah ibu top lirik orang. Equity investment, retail commodity, trading free brokerage, ini dah lama orang punikur orang zero dah. Okay, so nikel kamera tu kita orang dia wajib kita terus cipu. Adit itu dah nama pakar baru dengan pati kita global innovation index kerana air teru teru ende. India orang tu pati kita beri kandang simiti teruker itu kulla naapu di rank orang tangga. Apa ini nasar jump pun tangga bin kita ini, ini tu muna di enbut tu orang tu pusing lada tangga. Dua hari tu pada ni jelah. Ippo naapu dah tu rank kundir tangga. Nampu dah nari innovation innovation pati teri kau lah. Apo kandi pun orang rank uyer no liya. So global innovation index. Ada tu ulaga tarat lah. Ulang alam alam pakai bodi, yang mana mana negara lah, baru mai anak visi yang kalah, kai ledek orang kaya, baru mai anak visi yang kalah, sahdi orang kaya, abdin anda risk lah, India kerja sikit kuli ada, naapu de, anak inno nama muna di pogono, nama muna di nupotam bodi berdeka, lea, so ini untuk index saya untuk kurtu dia re, World Intellectual Property Organization, intellectual nale baru agen ada, dari 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 warna dari gel, abdin nama solala. Okay, so in the Intellectual Property Organization, we will go to India and go to 40th position. We will go to 40th position. So, if you want to use a word, you can use a word. Leapfrogged. Leapfrogged means jumping. How do we jump? 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 Overtaking our position. What do we do? Overtake and go to the 30th position. 
வாழ்க்கை <laughs> அப்போ போய் இனவேஷன் ஐடியா வந்து என்ன புரோஜனம் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அறிவு ஏறாது காலேஜ்ல படிக்கும் போது அப்படிதான் வேலைக்கு போகும்போது அப்படிதான் கல்யாணம் ஆனதுக்கு பிறகு ரெண்டு குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு நாற்பது வயசுக்கு மேலதான் நம்மளால ஞானி ஆவரா எப்படி இது நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நாற்பது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஞானி ஆவரா சோ ஞானி ஆனாதான் புது புது ஐடியாஸ் வருது இனோவேஷன் வருது ரைட்டா சோ அதனால நாற்பது வயசுல ஞானி ஆகிறான் அடுத்தது போயிடலாம் நம்மளுடைய ஆகாஷ் அம்பானி இவருதான் ஒன்லி இந்தியன் டு பி இந்த டைம் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் எமர்ஜிங் லீடர் லிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எமர்ஜிங் என்ன அர்த்தம் அதாவது அதாவது ஒரு சூறாவளி கிளம்பியதே உதய சூரியன் மாதிரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து யாரெல்லாம் எமர்ஜ் ஆக போறா எமர்ஜிங் பிளேயர்ஸ் ஐபிஎல் கூட பாத்திருக்கீங்களா அதாவது புது வீரர்கள் யார் யாரெல்லாம் பியூச்சர்ல சிறப்பா வருவாங்க அல்லது இப்ப யார் சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த எமர்ஜிங் லீடர் லிஸ்ட்ல நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஆகாஷ் அம்பானி மட்டும்தான் டாப் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிறார் வேற யாருமே இல்லை இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் பேரு அம்ராபள்ளி கான் ஆனா அவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் இல்ல இந்திய வாழ் ஐமீன் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர் இந்தியன் பார்ன் அமெரிக்கன் பூர்வீகம் அவருடைய இதெல்லாம் வேணா இந்தியாவா இருக்கும் ஆனா அவர் இந்தோ அமெரிக்கன் வச்சுக்கோங்களேன் அவர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியாது பியார் இந்தியன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆகாஷ் அம்பானி தான் இந்த லிஸ்ட்ல ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காரு இவர் யாரு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அம்பானியோட பையன் சோ இவர் வந்து ரீசெண்டா ரிலையன்ஸ் ஜியோவினுடைய சேர்மனா வந்து போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் போச்சு போர்டு ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன இந்த பையனுக்கு சின்ன வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவதான் இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசுல போய் சேர்மன் பதவி கொடுத்தா இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சலசலப்புக்கு அப்பால இவர் என்ன பண்ணாங்க சேர்மனா மாத்தினாங்க ஆனா இளம் கன்று பயம் அறியாது நிறைய ஃபயரோட இருப்போம் இல்லையா சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி இவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு மைக்ரோசாஃப்ட் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கூட எல்லாம் வந்து மல்டி டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூகுள் பேஸ்புக் இவங்க கூட எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜியோ நோக்கி வர வச்சிருக்காரு அதற்கு இவர் முக்கிய பங்காற்றி இருக்காரு ஹி பிளேட் கீ ரோல் இன் லேண்டிங் மல்டி பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் கூகுள் அண்ட் பேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ டைம் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் கான்ஸ்டியூட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இந்த ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் மூவ்மெண்ட் லீடர்ஸ் ஹை ப்ரொஃபைல் விசில் பிளோயர்ஸ் அண்ட் டாப் சிஇஓஸ் இவங்க எல்லாம் தான் இந்த டாப் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல வர முடியும் சோ ஆகாஷ் அம்பானிக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததா அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னைசன்ஸ் என்னன்றத பாக்கலாமா நம்ம இந்தியன் ஆக்டிவிஸ்ட் இன்னைக்கு உங்களை பத்தி சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நாலு முழுக்க சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணிருக்காங்க அவங்க பேரு சிருஷ்டி பக்ஷி அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க சேஞ்ச் மேக்கர் அப்படின்ற ஒரு விருதை வாங்கியிருக்காங்க இந்த விருதை யார் கொடுத்தது யுனைடெட் நேஷன் எஸ்டிஜி எஸ்டிஜினா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னென்ன தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் இப்ப உங்களுக்கு அப்படியே சொல்றேன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் உணவு ஃபுட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மர்ஸ் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருக்கு இதுல உமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அந்த உமன் ரைட்ஸ் கேட்டகரிக்கு கீழே தான் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சேஞ்ச் மேக்கர் அப்படின்ற அவார்டை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அப்போ உமன் ரைட்ஸ்க்காக ஏதோ பாடுபட்டிருக்காங்க அதனால இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படி என்ன பாடுபட்டாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அவார்ட் செருமனி எங்க நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய போன் அப்படின்ற இடத்துல தான் நடந்திருக்கு இந்த விருது அவங்க வாங்கியிருக்காங்க சரி இவங்க அப்படி என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஜெண்டர் பேஸ் பெண்களும் கஷ்டங்கள் என்ன இந்த சமுதாயத்தில் அவர்கள் ஏற்படக்கூடிய கொடுமைகள் என்ன என்ன மாதிரியான சித்திரவதைகள் அனுபவிக்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் எல்லாம் மறுக்கப்படுது ஸோ என்ன மாதிரி அந்த எல்லாத்தையுமே சேகரிச்சு சேகரிச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து உரைச்சிருக்காங்க அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் கிராஸ் போவ் மைல்ஸ் மூமெண்ட் இவங்க தான் அதோடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் ஷி கண்டக்டட் ஓவர் ஹண்ட்ரட் ஒர்க் ஷாப் நூறு ஒர்க் ஷாப் கிட்ட அவங்க கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க போக்கஸ்ட் ஆன் உமன் சேஃப்டி சரியா பெண்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட்
மீண்டு வர்றாங்க இல்லையா இப்ப ஆசிரியர் டாக்ல இருந்து மீண்டு வரக்கூடிய பெண்களை நம்ம பாத்துருக்கிறோம் எவ்வளவு பொருளாதார பின்னடைவில் இருந்து மீண்டு வரக்கூடிய பெண்களை நம்ம பாத்துருக்கிறோம் சோ அதை அவங்க அவங்களுடைய கதைகள் அவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் நாலு பேர் கேட்டு சொல்லும் போது அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெண்ணாலே வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு ஒரு உத்தியோகத்தோட மேல வராங்கல்ல அந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ரிஸ்தி பக்ஷி அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த விருது ஊம் உமன் ஆஃப் மை பில்லியன் டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று கரெக்ட் பண்ணிக்காங்க நான் சொன்னல்ல அந்த நடை நடைப்பயணம் போனாங்கல்ல மூவாயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு ஸ்டேட்டை தாண்டி அங்கு அங்கே கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அவங்க சந்தித்த பெண்கள் அவர்கள் அனுபவிச்ச கொடுமைகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் உமன் ஆஃப் மை பில்லியன் ஸோ கேப்சர்ட் ஹர் ஜேர்னி எக்ஸ்போஸ் த ரா எமோஷன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையா இப்போ டாக்குமெண்ட்ரி மூவினாலே அப்படி தான் எந்த விதமான கலப்படமும் இருக்காது நீங்க இப்போ எம் எஸ் தோனி அன்டோல் ஸ்டோரி படம் பார்த்துருப்பீங்க அதுல வந்து ஒரு படத்திற்கான சில மசாலாக்கள் தூவப்பட்டிருக்கும் அங்கங்க ஒரிஜினல் ஸ்டோரி அப்படியே எடுக்க முடியல ஏன்னா வந்து ரசிக்க முடியாது இல்லையா ஆனா இதுவே வந்து சச்சினுடைய பயோபிக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா ரெடி பண்ணிருப்பாங்க அப்ப அதுல எல்லாமே உண்மையை மட்டும் தான் இருக்கணும் ஆனா அதை நம்மளால ரசிக்க முடியாது ஏன்னா உண்மை சம்பவத்தை எப்பயுமே ஒரு கதை சொல்லும் போது கொஞ்சம் அங்க எங்க ரெண்டு பிட்ட போட்டா தானே அது ரசிப்போம் அந்த மாதிரி இல்லாம ரா எமோஷன்ஸ் அங்க அங்க சந்திச்சவங்களுடைய அந்த ரா எமோஷன்ஸ் அப்படியே கேப்சர் பண்ணி அதுல கொடுத்துருக்காங்க ரியாலிட்டிஸ் ஆஃப் உமன்ஸ் இன் இந்தியா சும்மா நம்ம சொல்லிக்கிறோம் பெண்கள் நம் கண்கள் நம்ம நாட்டினுடைய எதிர்காலம் பெண்கள் அப்படி இப்படின்னு ஆவோம்னு நம்ம சொல்றோம் உமன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றோம் அதெல்லாம் பண்றோமே தவிர ஆனா ரியாலிட்டி ஆஃப் உமன் இந்தியா ரொம்ப கேவலமா இருக்குன்றதை எடுத்து வச்சிருக்காது இவங்க அதுக்காக இவங்களுக்கு இந்த சேஞ்ச் மேக்கர் விருது ஸோ ஸ்ரிஷ்டி பக்ஷிக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததா ஆபிச்சுரி நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாமா பார்த்துடலாம் ஜெயந்தி பட்நாயக் பட்நாயக்கனே அவங்க ஒடிசான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா இவங்க வந்து ஒரு ஃபார்மர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சரி எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சரியா அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேர் ஆஃப் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் அவங்க உயிரிழந்துட்டாங்க ஸோ இவங்க தான் முதல் முறையா ஃபர்ஸ்ட் சேர் ஆஃப் த நேஷனல் உமன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் ஃபார்மர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆஸ் வெல் புவனேஸ்வர்ல உயிரிழந்திருக்காங்க இவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜானகி பல்லவ் பட்நாயக் அப்படின்றவரு ஒடிசாவினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் எப்பத்துல இருந்து எப்போ வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தார்ல ஒருத்தர் அவருடைய மனைவியார் தான் இவங்க ஸோ பிரசிடென்ட் நம்ம திரௌபதி முர்மு அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஒரு இடம் அந்த இடத்தினுடைய பேர் வந்து கத்ரான்னு நினைக்கிறேன் தேவி கத்ரா அண்ட் வாரணாசி ஓகே அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வந்து எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் போயிருக்கு வாரணாசியில இருந்து நியூ டெல்லி வச்சுக்கோங்க வாரணாசி டு நியூ டெல்லி செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து நியூ டெல்லி டு தேவி காத்ரா விச் இஸ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்ப மூணாவதா போட்டிருக்கிறது காந்தி நகர் டு மும்பை அது எல்லாத்தையுமே அங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து படிச்சு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ த இன்டகரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி இன் சென்னை ஹோப்ஸ் டு ஹேவ் பில்ட் செவன்டி ஃபைவ் எழுபத்தைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளாக நம்ம என்ன பண்ண போறோமா இந்த மாதிரி வந்தே பாரத் ட்ரெயின் எழுபத்தஞ்சு ட்ரெயினை வந்து நம்ம செயல்படுத்த போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இதுல சின்ன சின்ன பகுதிகளை தவிர்த்து மற்ற எல்லா பார்ட்ஸுமே உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுகிறது த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ட்ரெயின் பார்ட்ஸ் ஆர் மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபியூ ஸ்மால் காம்பனன்ஸ் அதை மட்டும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே இந்தியாலேயே தயாரிக்கிறாங்க ஓகே சூப்பர் அடுத்ததா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே ஹார்ட் வந்து எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹார்ட் அப்படின்னாலே அது என்ன சொல்றது ஹார்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் இல்லையா ஹார்ட் ஆஃப் த டே ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஹார்ட்ன்றது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் நம்ம உடம்புக்கு அப்படின்றது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை சரியா நம்ம பராமரிக்கணும் அப்படி பராமரிக்கலன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஸோ இதற்கான ஒரு டே அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றாங்க உங்களுடைய இதயம் எவ்வளவு முக்கியமானது அதை எப்படி நீங்க தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருவதற்கு வா
World Heart Day வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது ஏன் சார் இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு கதை இருந்துச்சு அந்த கதை வந்து தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ டு ரைஸ் அவேர்னஸ் அபவுட் ரைசிங் கன்சர்ன் ஆஃப் ஹார்ட் ஹெல்த் அண்ட் கார்டியோ வாஸ்குலர் டிசீஸ் சிவிடி நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருதய நோயால் தான் உயிரிழக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இருதய நோயில் வந்து நிறைய விதம் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் கார்டியாக் அரெஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் அ பிளாக்கேஜ் இந்த பிளட் வெசல்ஸ் உங்களுடைய ரத்தத்தை எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த ரத்த நாணங்களில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிளாக்கேஜ் சொல்லுவோம் <laughs> ஒரு ஆண்டு ஒன்று இருக்கு த வேர்ல்ட்ஸ் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத் கிளைமிங் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் மக்கள் என்ன பண்றாங்களா ஒரு ஒரு வருடத்திற்கும் இந்த சிவிடி மூலமாக உயிரிழக்கிறதா சொல்றாங்க வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இல்லையா என்னனால எது என்ன காரணத்தினால இந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டொபாக்கோ யூசேஜ் அன்ஹெல்தி டயட் ஒழுங்கா சாப்பிடாம இருக்கிறது இல்ல கண்டதை சாப்பிடுறது பிசிக்கல் இன்ஆக்டி இன்ஆக்டிவிட்டி சும்மாவே உட்காந்துட்டே இருக்கிறது இது எல்லாமே பிரச்சனை தான் தனியா பல இதில் சொல்லியிருக்கேன் போர் அடிச்சிட கூடாது உங்களுக்கு வேணா சொல்லுங்க ஹார்ட்டை பற்றி தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோ போடலாம் இல்லையா ஹார்ட்டை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை தானே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு படம் வரைஞ்சி என்ன பண்ணலாம் சூப்பராக ஒரு வீடியோ போடலாம் நாளைக்கு போட்டுடலாம் ஓகே இதோடைய தீம் என்னென்னா யூஸ் ஹார்ட் ஃபார் எவ்ரி ஹார்ட் யூஸ் ஹார்ட் ஃபார் எவ்ரி ஹார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த ஃபர்ஸ்ட் எவர் வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரம் இதை வந்து எப்பவுமே தேர்ஸ்டேல தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் இந்த தடவை தேர்ஸ்டே இப்போ விழுந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லை அடுத்த நியூஸ்க்கு சரி ஓகே இது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் அப்புறம் ஏன் இப்போ மட்டும் டுவெண்ட்டி நைன்த்து அப்போ ஏதாவது டேவாக இருக்கும் தேர்ஸ்டே கீஸ்டே ஏதாவது சம்திங் இருக்கும் அதனால தான் ஆ இதுதான் தேர்ஸ்டே ஓகே எஸ் வேர்ல்டு மேரி டைம் டே மேரி டைம்னா என்னது இந்த கடல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கடல் எல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இந்த கடல் எல்லை இருக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுச்சூழல் ஸோ அந்த சுற்றுச்சூழலை நம்ம பாதுகாக்கணும் அதை அசுத்தப்படுத்தக்கூடாது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்பு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராமல் பாதுகாக்கணும் இதுதான் இந்த மேரி டைம் டேமினுடைய மெயின் எய்ம் ஸோ த இன்டர்நேஷனல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு மேரி டைம் டே அப்படின்னு வந்து கொண்டாடுறாங்க எப்போ லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே ஆஃப் செப்டம்பர் அது இந்த வருஷம் இந்த மாதம் எப்போ ஃபாலோ ஆயிருக்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒம்பதுல ஃபாலோ ஆயிருக்கு ஸோ இந்த பப்ளிக் அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும் மேரி டைம் சேஃப்டி அந்த மெரைன் என்வரான்மெண்ட் நம்ம மான் அப்படியே பீச்சில் போகும்போது அப்படியே கப்பு தூக்கி போடுறது பிளாஸ்டிக் கப்பை போடுறது அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் சாகுது அண்ட் இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்குள்ளாகுது இதை பற்றிலாம் மக்களுக்கு எடுத்து உரைக்கணும் அதை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணுன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ஒரு தீம் கொடுத்துருக்காங்க நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் கிரீனர் ஷிப்பிங் அப்படின்றது தான் தீம் நியூ டெக்னாலஜிஸ் என்னதான் நீ புதுசு புதுசாக டெக்னாலஜி கண்டுபிடி ஆனால் அது மனித வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக இருக்க வேண்டியமே தவிர மனித வாழ்க்கையை கீழே அமுக்குவதற்காக இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆயிரத்தெட்டு கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அதில் எது எதுலாம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திருக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தணும்னா நம்மளோட சுற்றுச்சூழலை அது வந்து பேணி காக்கத்தா மட்டுமே தான் நம்ம வாழ்க்கையை மேம்படும் இல்லையா இப்போ வண்டி கார் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏசி ஃபிளைட் எல்லாம் ஆனால் அது அதனாலே தான் நம்ம சாகவும் போகிறோம் ஆமாம் தானே அதனால தான் பொல்யூஷன் அதனால தான் குளோபல் வார்மிங் அதனால தான் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் வருது ஸோ நீங்கள் என்னவே டெக்னாலஜி கண்டுபிடி ஆனால் அது கிரீனர் ஷிப்பிங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ த வேர்ல்டு மெரி டைம் டே வாஸ் செலிப்ரேட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மார்ச் செவன்டீன் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நியூஸை இன்னொன்று வேறு இருக்குதா சரி ஓகே இன்டர்நேஷனல் டிரான்ஸ்லேஷன் டே டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது இப்போ முன்னாடிலாம் மொழிகள் ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்த பொழுது மொழிகள் உருவாகிய போது முதலில் தோன்றியது தமிழ் மொழி தான் கடலுக்குள் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனிவே ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் டேல அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா முதல்ல மொழின் பொழுது அசைவில் தான் மொழியாக இருந்துச்சு ரைட்டா அப்படி அசைவின் மூலமாக பசிக்குது அப்படி சாப்பிடணும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்புறமா என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நாகரிகம் வளர்ந்தது பேச்சுகள் உருவான உருவாகின மொழிகள் உருவாகின இப்படி வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் பலவேறு மக்கள் பலவிதமான மொழிகளை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசும் பொழுது ஒரு பேரியர் இருக்குது
செலிப்ரேஷன் தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் டிரான்ஸ்லேஷன் டே இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எவ்வளோ பயணிக்குது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது ஒரு ஃபாரின் காரன் கூட பேச முடியுது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது அவன் நம்மள்கிட்ட வந்து அவனோட கலாச்சாரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது இந்நேரம் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் இல்லைனா என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் அதை செலிப்ரேட் பண்ணும் விதமா தேர்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் என்ன பண்ணுறாங்க ரைஸ் அவேர்னஸ் அபவுட் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் லாங்குவேஜ் விச் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆஃப் சொசைட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஒரு சமுதாயம் வளருவதற்கு மொழி எவ்வளவு உறுதுணையாக இருக்கிறது அந்த மொழியை டிரான்ஸ்லேட் செய்வது எவ்வளவு உறுதுணையாக இருக்குது அப்படின்றத பத்தி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது இந்த டேவை செலக்ட் பண்றாங்க இதுக்கு ஒரு தீம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வித் அவுட் பேரியர்ஸ் எந்த விதமான தடையுமே இருக்கக்கூடாது நான் என்ன பண்ணணும் யார்கிட்ட பேசுறதுக்கோ நான் அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கோ அவங்க என்கிட்ட பேசுறதுக்கோ பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கோ வணிகம் ட்ரேடு என்ன பண்றதும் சரி அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பெரியரே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பயன்படுது இது ஏன் இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பைபிள் டிரான்ஸ்லேட்டர் பைபிள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சேன் ஜெரோம் ஹூ இஸ் கன்சிடர் த ஃபாதர் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் அவர் தான் வந்து லத்தீன்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு மாத்தனார் நினைக்கிறேன் லத்தீன்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு ஓகே பிரீஸ்ட் ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட் இன்டர்லி ஹூ இஸ் நோன் மோஸ்ட்லி ஃபார் இஸ் எண்ட் ஓவர் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த பைபிள் இன் டு லட்டீன் ஃப்ரம் த கிரீக் சாரி கிரீக்ல இருந்து லட்டீனுக்கு மாத்திருக்காரு லட்டீன்ல இருந்து வந்ததுதான் இங்கிலீஷ் ரைட்டா இல்லையா ஸோ லத்தீன் மொழி முன்னாடி அது கிரீக்க மொழிகள் தான் இருந்துச்சு சரியா அதை மாத்தினது இவர் தான் இவர் தான் அதனால ஃபாதர் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு இவர் அழைக்கிறாங்க ஓகேவா நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் இருக்குது சும்மா போய் எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாதான் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது ஓகே இனிமேல் டிரான்ஸ்லேஷனே பேசும் ஒரு மொழியில நீ வந்து சிறப்பா செயல்படு போதுமானது அதாவது இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு வருது படிக்காம முட்டாத அவ்வளோதான் மக்களே இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம சிறப்பாக முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தொடர்ந்து வந்து நம்மளுக்கு வீக்லி சிஏ இருக்கும் அதில் குவிஸ்ஸா வைக்கலாமா அல்ல அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமான்றதை நீங்கள் சொல்லுங்க அண்ட் அதனை தொடர்ந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்டம்பர் மாதத்துக்கான வீக்லி ரிவிஷன் எப்போ சார் வரும் ஐபிபிஎஸ் பி ஐ மீன் எக்ஸாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்துருச்சு ஐபிஎஸ் லெவலினுடைய மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்துருச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மாணவர்கள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதற்கு நான் எவ்வளோ முயற்சி போட முடியுமோ அவ்வளோ முயற்சி போடுறேன் இப்போ செப் இந்த இந்த வீக் வந்து செப்டம்பர் லாஸ்ட் வீக் அதை முடிச்சு நான் ஒரு வீடியோவை போட்டுருவேன் சரியா அடுத்து செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வரும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வீக்கையும் எவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம கொடுத்துட்றோம் அண்ட் இதே நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு கேள்வி என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணுறது ஐ மீன் என்னோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நிறைய பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் அதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு நிறைய பேர் தேவைப்படுறாங்க உங்களில் யாராவது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்து சார் எனக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் நல்லா அது எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா சொல்ல முடியும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அதில் வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அண்ட் நாலு பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நம்மளே தொடர்பு கொள்ளலாம் நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப் செவன் பிஎம் லைவ் பை நரேஷ் சார் அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் என்னோட அக்கௌண்ட் இருக்கும் அதில் எங்களுக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஃபார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எங்களுக்கு தேவைப்படுறாங்க ஸோ அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாரும் மெசேஜ் பண்ணுங்க ஸோ இதே நேரத்தில் மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்கையும் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க உங்களோட டீடெயில்ஸை ஃபில் பண்ணுங்க நம்மளுடைய கவுன்சிலர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் இன்புட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் டு கிராக் த பேங்க் எக்ஸாம் அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய லிங்கை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்கள் நரேஷ் குமார் அடவாய் டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ